Bonjour et bienvenue sur la cuisine juive séfarade. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire euh, ce pain euh, au chocolat. Donc, c'est à base de, de pâte à halot, pain de Shabbat. Euh, donc, euh, c'est très facile à réaliser. Étape par étape, voici ce qu'il vous faut. Étaler la, la pâte de la taille du moule. venir poser sur une feuille de papier sulfurisé. On range un peu. On va mettre du chocolat tartiné. Parvé bien sûr. On étape sur toute la surface en laissant euh, euh, quand même deux petits centimètres au bord. Voilà comme ça. Ensuite, je vais étaler l'autre pâte. C'est la même taille que le précédent. Je vais mettre par-dessus. Comme ça, en arrangeant un peu, bien sûr, ici pour que ce soit tout le lit, adhérer les, les bords. Ensuite, on va mettre un verre au milieu et on va couper donc en quatre. avec le dos d'un couteau pour ne pas couper la feuille. Comme ça. Voilà, euh, chaque partie en deux. Et encore en deux. On montre par là. Donc chaque partie en deux, puis encore en deux. D'accord Et chaque... Chaque euh, pâte, en fait, on va la tourner comme ça. Celui-là de droite à droite, vers la droite, et celui-là de gauche vers la gauche. Il ne faut pas trop tourner non plus. Voilà, comme ça. Donc celui-là de droite à droite, et celui-là de gauche à gauche. Donc on fait comme ça pour, pour, pour tout, tout, tout le reste. Donc voilà, tout ça a été formé. Maintenant je vais venir les glisser à l'intérieur du moule. J'ai battu un œuf dans un verre. Bon, ça me sert aussi pour euh, dorer aussi les halotes. Bon, J'en profite aussi pour, euh, pour euh, dorer ici aussi. Voilà. Ensuite, je mets le chocolat dans un peu de crème de sésame. Et je vais laisser reposer comme ça pendant une, une bonne demi-heure avant de le glisser au four dans un four préchauffé à 200 degrés pendant un quart d'heure, 20 minutes. Donc on laisse maintenant reposer. Donc je glisse au four, au milieu, pendant euh, un quart d'heure, 20 minutes, à 200 degrés. Le four vient de s'éteindre, ça sent drôlement bon. Donc voilà ce que ça donne après un quart d'heure de cuisson. Donc euh, ça a bien gonflé et c'est joli. Donc retrouvez cette recette sur la cuisine juive et à bientôt pour de nouvelles recettes.